എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് എന്നെ തന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം എൻ്റെ പേര് സീമ ഞാൻ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആക്സിഡൻസ് ആൻഡ് എമർജൻസി വിഭാഗത്തിൽ ഫ്രെയിൽറ്റി അതായത് പ്രായമായവരെ അസേസ് ചെയ്യുകയും ചികിത്സ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന വിഭാഗത്തിൽ അഡ്വാൻസ് ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ വിഷയമായ ഡിമെൻഷ്യയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഞാനൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ ആക്സിഡൻസ് ആൻഡ് എമർജൻസിയിൽ ഒരു ദിവസം ഡ്യൂട്ടിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഏതാണ്ട് ആറടി പൊക്കമുള്ള എന്നാൽ വലിയ തടിയൊന്നുമില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ്റെ ഒപ്പം ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ക്ലിനിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ അവരെ മൂന്ന് പേരെയും എൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മകനും ആ സ്ത്രീയും വളരെ അപ്സെറ്റായിട്ട് കണ്ടു കൂടെ വന്ന രോഗി വളരെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അവരോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരക്കി രോഗിയായി കൊണ്ടുവന്ന വ്യക്തി ഒന്നും തന്നെ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഭാര്യയോട് വിവരങ്ങൾ തിരക്കിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാവിലെ ഇദ്ദേഹം ഒന്ന് വീണു ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല എന്തൊക്കെയോ പരസ്പര ബന്ധമില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഓർമ്മക്കുറവ് കുറച്ച് നാളായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം മകൻ ഇട ഇടയ്ക്ക് കയറി പറഞ്ഞു ഈ ഓർമ്മക്കുറവ് ഏകദേശം ഒരു വർഷമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പ്രായത്തിൻ്റെ അല്ലേ എന്നോർത്ത് ഞങ്ങളത് ഇഗ്നോർ ചെയ്തു പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് ഓർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം മറന്നു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെയല്ല നേരത്തെക്കാളും അദ്ദേഹം വളരെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് ഒന്നും കഴിക്കുന്നു കഴിക്കുന്നില്ല കുടിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെയാണ് അവരുടെ കംപ്ലയിൻസ് അപ്പം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു സാരമില്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം നോക്കണം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് അതായത് ബ്ലഡ് എക്സ്റേ ഒക്കെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യമായിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒന്നും കണ്ടില്ല പക്ഷേ രോഗി വളരെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അദ്ദേഹം യെസ് ഓർ നോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ വേറൊരു ആൻസേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഭാര്യയോട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വലുതായിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ കൊളസ്ട്രോളിനുള്ള മെഡിക്കേഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് സമയമോ സ്ഥലമോ ഒന്നും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു കൂടെ വന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് ആരാണെന്ന് പറയുകയോ അവരുടെ പേര് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മയുണ്ട് ണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മെഡിക്കൽ ടീം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ഇത് ഡിമെൻഷ്യ ആണോ എന്നറിയാനുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് നിർദ്ദേശിച്ചു സി ടി ഹെഡ് ബ്ലഡ് കൊഗ്നറ്റീവ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയെ പരിശോധിക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ അൾസൈമേഴ്സ് എന്ന രോഗമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫേമസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയും ഗാർഡനിങ് ഒക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ബിങ്കോ സെൻറ്റേഴ്സിൽ വൺസ് ഇന്ന വീക്ക് പോകുന്ന വളരെ ജോളിയായിട്ട് ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരവസ്ഥ മകനോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവരോട് ഞാൻ ഈ ഡിമെൻഷ്യയെ പറ്റി അല്ല ഡിമെൻഷ്യ എന്താണെന്ന് പറയുകയും ഡിമെൻഷ്യ വന്ന രോഗി എങ്ങനെയാണ് പരിചരിക്കേണ്ടത് അതിനുള്ള എന്തൊക്കെ സർവീസസ് ആണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും പിന്നീട് ആ രോഗിയെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ഏകദേശം ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം രണ്ട് പ്രാവശ്യം അഡ്മിറ്റ് ആകുകയും രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ന്യൂമോണിയ പിടിപെടുകയും അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുകയും ചെയ്തു ഇതുപോലെയുള്ള പല രോഗികളെയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് വലയങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള ഒരുപാട് പേരെ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എൻ്റെ ചോദ്യം അതല്ല നമ്മളിൽ എത്ര പേർ ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാണ് ഇന്ത്യയിലെ കണക്ക് പ്രകാരം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ദശലക്ഷത്തിലധികം പേർക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് രാജ്യത്ത് ഡിമെൻഷ്യ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ കഴിയുന്നു രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് ഇരട്ടിയാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ യു കെയിലെ പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ
ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുമുണ്ട് ഡിമെൻഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബുദ്ധിഭ്രംശ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ മറവി രോഗം ഇത് പല വിധത്തിലുണ്ട് ഇപ്പം എനിക്ക് എല്ലാ ടൈപ്സിനെ പറ്റിയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും വളരെ കോമണായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് അൽസൈമേഴ്സ് ഡിസീസ് ഇപ്പം മോഹൻലാലിന്റെ തന്മാത്ര സിനിമയിലൊക്കെ നമ്മളത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ അൽസൈമേഴ്സ് ഡിസീസ് നയൻറ്റീൻ സിക്സിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ അലോയിഡ് അൽറൈമർ എന്ന ജർമ്മൻ ഡോക്ടർ തന്റെ പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ച രോഗമാണ് ഒരു പ്രത്യേകതരം പ്രോട്ടീൻ തലച്ചോറിന്റെ നാടീ കോശങ്ങളിൽ കടന്നു കയറി തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മന്ദഗതിയിലാക്കുകയോ പ്രവർത്തന രഹിതമാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോഴും അൽസൈമേഴ്സ് രോഗം എങ്ങനെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രോഗം അതിന്റെ തുടങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനും സാധ്യമല്ല ഈ രോഗത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ രോഗിയിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും തന്നെ കണ്ടുവരുന്നില്ല കാലക്രമേണ തലച്ചോറിലെ ന്യൂറോണുകൾക്ക് മെസ്സേജസ് അല്ലെങ്കിൽ സന്ദേശം കൈമാറാനുള്ള ശേഷി നഷ്ടപ്പെടുകയും ക്രമേണ അവ നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തലച്ചോറിലെ ഓർമ്മകൾ രൂപപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് തലച്ചോറിലെ കേന്ദ്രമായ ഹിപ്പ ക്യാമ്പസിലാണ് അവിടേക്ക് ഈ പ്രോട്ടീനുകൾ പടർന്നു കയറുകയും കൂടുതൽ ന്യൂറോണുകൾ തകരുകയും തലച്ചോറിലെ അസുഖബാധിതമായ മേഖല ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു അൽസൈമേഴ്സ് രോഗത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടമാകുമ്പോഴേക്കും തലച്ചോറിന്റെ മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിലെയും ഈ പ്രോട്ടീൻ കടന്നു കയറി സെൽസിനെ നശിപ്പിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ സെൽസ് ചുരുങ്ങുകയും രോഗിയുടെ ഓർമ്മശക്തി പൂർണ്ണമായി നശിക്കുകയും അയാൾ പരിപൂർണമായി മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്ന അവസ്ഥ സംജാതമാകുകയും ചെയ്യാറാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അൽസൈമേഴ്സ് ബാധിച്ചിട്ടുള്ളവരിൽ ഏതാണ്ട് അമ്പത് ശതമാനം പേരും കണക്കുകളുടെയും പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏകദേശം അമ്പത് ശതമാനം പേര് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ പോലും നാൽപ്പതുകളിലും അമ്പതുകളിലും ഈ രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ കേസുകളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഡിമെൻഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ മറവി രോഗത്തിന്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ പറയാം സ്ഥലവും കാലവും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ആ രോഗം ബാധിച്ച വ്യക്തിയോട് എവിടെയാണ് നിങ്ങളുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സമയം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല മറവി മൂലം ജോലിയിലോ ദിനചര്യയിലോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുക എന്നും ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ മറന്നു പോകുക പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകുകയും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുക പിന്നെ ഭാഷാ സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വാക്കുകൾ മറന്നു പോകുക പേരുകൾ മറന്നു പോകുക എന്നും പോയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥലം മറന്നു പോകുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മൂർധന ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു മൂർച്ഛിച്ച അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ സംസാര ശേഷി പോലും നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകുകയും പഴയ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായ ഓർത്തെടുക്കുകയും ചെയ്യാൻ കഴിയുക കാര്യകാരണ സഹിതം ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുക പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാറുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ ഇത്തരം രോഗികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരികയും അവർ പലപ്പോഴും ചിലർ ചിലരെങ്കിലും ഡിപ്രഷനിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് പെരുമാറ്റത്തിലും സ്വഭാവത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും പരിസര ബോധമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം വേണ്ടി വരിക ഇതൊക്കെയാണ് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലുമോ നമ്മൾ അറിയുന്ന ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾക്കോ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെയും കൂടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അവരോട് ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് വിദഗ്ധമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും രോഗനിർണയവും നടത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് പിന്നെ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഡിമെൻഷ്യ ഉണ്ടാകുന്ന കാരണങ്ങളും കൂടെ പറയേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഡിമെൻഷ്യ എന്ന രോഗം നിയന്ത്രിക്കാൻ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഇതിൽ വേറൊരു ടൈപ്പായിട്ടുള്ള വാസ്കുലർ ഡിമെൻഷ്യ ഉണ്ട് ധമനി സംബന്ധമായ ബുദ്ധിഭ്രംശം ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് തലച്ചോറിലേക്ക് പോകുന്ന രക്തധമനികളുടെ രക്തപ്രവാഹം കുറയുകയോ തടസ്സപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നത് മൂലം തലച്ചോറിനുണ്ടാകുന്ന തകരാറ് മൂലമാണ് തലച്ചോറിലെ ഈ തകരാറ് മസ്തിക്ഷാഘാതം അഥവാ സ്ട്രോക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയ വാൽവിനുണ്ടാകുന്ന ഹാർട്ട് വാൽവ്സിനുണ്ടാകുന്ന അണുബാധ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ രക്തധമനികളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള തകരാറുകൾ ഇതൊക്കെ മൂലമാണ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം പുകവലി രക്തത്തിലെ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായി ഉയരുക അമിത
കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രേരക ഘടകങ്ങൾ എന്താണെന്നും കൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പ്രധാനമായിട്ടും പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രായാധിക്യം ഇത് സാധാരണയായിട്ട് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പ്രായം ചെല്ലുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രായത്തോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥാ വിശേഷമാണ് പിന്നെ വളരെയധികം സ്റ്റഡീസ് ഒന്നും ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും പാരമ്പര്യവും ഇതിനൊരു ഘടകമാണെന്ന് കണ്ടെത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പരിസ്ഥിതിയിലെ വിഷാംശങ്ങൾ നിങ്ങളത് വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഡിമെൻഷ്യയ്ക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫാക്ടറായ ഒരു കാര്യമാണ് പരിസ്ഥിതി വിഷാംശങ്ങൾ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത്തരം ഘടകങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഈ രോഗം ഭേദമാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ രോഗം വരാതിരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്ക് ഇതിലൊക്കെ ഈ മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ കൺട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാതിരിക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ പലപ്പോഴും പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ പേരുകൾ മറന്നു പോകുന്നു അത് ഡിമെൻഷ്യ ആണോ എന്ന് ഓർമ്മക്കുറവ് ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുകയും അത് ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വിദഗ്ധ അഭിപ്രായം തേടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പലപ്പോഴും ഓർമ്മക്കുറവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ചില അവസ്ഥകളിലെങ്കിലും മാനസിക സമ്മർദ്ദം ആങ്സൈറ്റി ഉത്കണ്ഠ അല്ലെങ്കിൽ വിഷാദ രോഗങ്ങൾ വ്യക്തികളിൽ ഓർമ്മക്കുറവ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇത് ഡിമെൻഷ്യായി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാറുമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് ഇത്തരം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് വിദഗ്ധമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇനി മറവി രോഗം അഥവാ ഡിമെൻഷ്യ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം എന്നുകൂടെ വളരെ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഡയബറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കുക നമ്മുടെ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ആഹാര രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് പിന്നെ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക രക്തസമ്മർദ്ദം ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇത് നിയന്ത്രിക്കുക പുകവലി മദ്യപാനം ഇവ ഉപേക്ഷിക്കുക അത് പലപ്പോഴും നമ്മളിൽ പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടറാണ് കൊളസ്ട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ അമിതവണ്ണം ഇത് നിയന്ത്രിക്കുക തലച്ചോറിന് ക്ഷതങ്ങൾ ഏൽക്കാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുക മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ യോഗ ധ്യാനം എന്നിവ ജീവിത ശൈലിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക ദിവസവും വ്യായാമത്തിന് സമയം കണ്ടെത്തുക തലച്ചോറിനെ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക ഉദാഹരണത്തിന് പസിൽസ് സോൾവ് ചെയ്യുക ചെസ്സ് കളിക്കുക കോഗ്നേറ്റീവ് സ്റ്റിമുലേഷൻ തലച്ചോറിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയും അതിലേർപ്പെടുകയും ചെയ്യുക കഴിവതും ടി വി കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീൻ ടൈം കുറയ്ക്കുക പിന്നെ പലപ്പോഴും എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ഡിമെൻഷ്യ ബാധിച്ചവരെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പരിപാലിക്കേണ്ടത് വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണിത് പരിചരിക്കുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്ഷമ വളരെ ആവശ്യമാണ് കാരണം രോഗി എപ്പോഴെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അവരെ ക്ഷമയോടുകൂടി അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കൂടെ അവരോട് കൂടെ നിന്ന് അവരെ നോക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഓഫ് ഡിമെൻഷ്യ രോഗബാധിതരായവരുടെ പരിചാരകർക്കായിട്ട് ഒരു ലഘുലേഖ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഡിമെൻഷ്യ വന്ന രോഗിയെ എങ്ങനെയാണ് പരിചരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അൾസൈമർ സൊസൈറ്റി ഓഫ് യു കെയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡിമെൻഷ്യ രോഗത്തെപ്പറ്റി വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാണ് ഡിമെൻഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ മറവി രോഗം ബാധിച്ചവരെ ചികിത്സിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പരിചരിക്കുക അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല തീർച്ചയായിട്ടും രോഗം ആരുടെയും കുറ്റമല്ല ശാന്തതയും സമചിത്തതയും പരിചരണത്തിന് വളരെ ആവശ്യമാണ് രോഗബാധിതരായവർക്ക് അവരുടെ ദിനചര്യകൾ ക്രമീകരിച്ചു കൊടുക്കുക സാധാരണ രീതിയിൽ അവരെങ്ങനെയായിരുന്നു രോഗം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്നത് അതേ സൗകര്യങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും അവർക്ക് ഒരുക്കി കൊടുക്കുക കഴിവതും അവരുടെ രോഗത്തെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോ അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളോ സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പലപ്പോഴും അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കില്ല ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വ
തീരെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ മാത്രം അവരെ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ പരിചരണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന സർവീസസ് ഒരുപാട് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലായിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെറ്റിങ്ങിലായിക്കോട്ടെ അത് അവൈലബിൾ ആണ് അത് ലഘുലേഖകളായിട്ടും വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും അതിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ വഴിയും ആ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് അത് ലഭിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ പഠനങ്ങളുടെയും കണക്കുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനസംഖ്യയിൽ പ്രായമായവരുടെ തോത് ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിമെൻഷ്യ പോലുള്ള വാർദ്ധക്യ സഹജമായ രോഗങ്ങളും അതോടൊപ്പം വർദ്ധിക്കുന്നതായി കാണുന്നു നമ്മുടെ ഈ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിൽ മറവി രോഗം പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ കടന്നുകൂടുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതചര്യയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും അശ്രദ്ധേയമാണ് ഓർമ്മയുടെ പടവിൽ വഴുതിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ഡിമെൻഷ്യ എന്ന രോഗത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതും അത് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുന്നതും ആരോഗ്യപരമായ ജീവിതശൈലി അനിവാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറവി രോഗത്തെപ്പറ്റി ബോധവാന്മാരാകുക ബോധവതികളാകുക നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പകർന്നു നൽകുക ഓർമ്മയുടെ പടവിൽ വഴുതി വീഴാത്ത ഒരു നല്ല നാളെ എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്